Salam Alehim, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan Esther V di Esther v YouTube Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Dan kami dapat menjadi anak-anakmu yang taat dan setia kepada Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan membawakan sebuah pujian. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan itulah tadi pembacaan firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Surat Yohanes yang ketiga ditulis oleh pemimpin jemaat. Dalam hal ini adalah Rasul Yohanes. Kepada seorang pemuka jemaat yang bernama Gayus. Surat ini diyakini ditulis antara tahun 60 sampai 65 Masehi. Namun ada juga yang berpendapat lain yaitu memperkirakan sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Dalam surat ini penulis surat memuji Gayus karena Gayus banyak menolong orang-orang Kristen lainnya. Gayus memberi bantuan kepada Orang-orang percaya. Penulis surat memuji kebaikan Gayus sebagai contoh yang patut untuk ditiru. Dia menyatakan tindakan menolong para utusan gerejawi merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh umat Kristen. Gayus hidup dalam kebenaran dan banyak orang yang bersaksi tentang kebaikan dan kasihnya Gayus kepada orang lain. Sekalipun mereka itu orang-orang asing. Rasul Yohanes bersuka cita mendengar berita bahwa Gayus hidup dalam kebenaran dan kasih. Di dalam suratnya Rasul Yohanes menyebutkan bahwa ia berdoa agar Gayus selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja seperti kondisi jiwanya yang baik-baik saja. Semua orang tentunya ingin agar hidupnya baik-baik saja dan selalu sehat. Dan setiap orang tentunya akan senang atau bersuka cita apabila ia mengetahui ada orang lain juga yang selalu mendoakan dirinya agar selalu sehat dan baik-baik saja. 
tentunya kita juga harus berusaha menjaga diri kita agar kita terhindar dari mara bahaya. Kita juga harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Ada banyak berita yang seringkali kita lihat di televisi atau kita baca di media uh, internet yang media sosial kita ketahui bahwa banyak sekali berita tentang adanya kecelakaan kecelakaan ya dengan berbagai penyebabnya dan bisa kita lihat di antaranya penyebabnya adalah faktor kesalahan manusia itu biasanya banyak terjadi seperti mengantuk tidak fokus ketika uh, membawa kendaraan ya, kelelahan gitu ya atau bis, belum bisa menyetir baru belajar menyetir gitu ya atau menyetir di bawah pengaruh obat-obatan di bawah pengaruh narkoba ataupun juga alkohol menyetir kendaraan itu berbahaya ya dalam kondisi seperti itu ya dan juga bisa juga karena menyetir kendaraan sambil menggunakan handphone itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan itu merupakan faktor-faktor yang penyebabnya adalah karena kesalahan manusia ada juga penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh karena kondisi jalan misalnya karena penerangannya kurang atau jalannya berlubang ya atau tidak ada rambu lalu lintas atau ada tikungan tajam itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kecelakaan juga bisa disebabkan karena faktor alam misalnya keadaan yang jalannya licin ataupun juga adanya banjir dan juga keadaan berkabut dan juga bencana alam lainnya Kecelakaan juga bisa terjadi karena faktor kendaraannya. Kendaraannya misalnya remnya blong, minyak remnya habis, atau ada bagian-bagian rem yang sudah usang atau rusak. Yang harusnya sudah diganti tetapi masih dipakai. Sehingga ini bisa menyebabkan juga kecelakaan. Atau juga bisa karena kelebihan muatan. Ya. Kendaraannya memuat banyak orang, ya. jadi tidak seimbang. Atau banyaknya barang yang diangkut sehingga e, kendaraannya itu kelebihan muatan dan menyebabkan kendaraan itu oleng. Dan itu bisa juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, kan? Jadi resiko kecelakaan itu memang selalu ada. Tetapi paling tidak kita bisa mencegah ataupun mengantisipasinya. Kita menerapkan safety riding. Seperti memakai helm, kalau kita naik motor, kita pakai seatbelt, kalau kita lagi berkendaraan, ya, naik mobil, ya, itu juga baiklah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya. Dan kita juga harus mematuhi rambu lalu lintas. Kita juga harus konsentrasi ketika membawa kendaraan, sehingga kita bisa aman sampai ke tempat tujuan. Selain menjaga diri supaya tidak mengalami marah bahaya atau tidak mengalami kecelakaan, kita juga harus bisa menjaga kesehatan tubuh supaya keadaan kita baik-baik saja, sehat. Kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Cara menjaga kesehatan tubuh kita bisa kita lakukan dengan makan makanan yang bergizi, kita berolahraga, kita mengkonsumsi vitamin, atau minum teh hijau misalnya ataupun juga tidur yang cukup mengelola stres diri kita jangan sampai kita uh, stres berlebihan ya setiap orang bisa saja mengalami stres tapi jangan sampai berlebihan gitu ya kita harus bisa mengelola stres itu kemudian kita juga bisa uh, menjaga kondisi kesehatan kita itu dengan menjaga kebersihan, menghindari alkohol, gitu ya, dan bersosialisasi juga dengan orang lain. Jadi itu bisa kita lakukan supaya uh, kita tetap sehat. Ya. Dan kesehatan tidak hanya kesehatan fisik yang kita perhatikan, kesehatan spiritual atau rohani pun kita harus perhatikan. 
kita jaga dengan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan melalui ibadah, melalui doa, kita menyembah Tuhan, maka itu baik buat kesehatan rohani kita. Jadi kita harus bisa memilih juga hal-hal yang baik bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita jangan memasukkan hal-hal yang negatif ke dalam pikiran atau hati kita. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan, sehingga kita harus menggunakan tubuh kita itu sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara melalui kemurahan Elohim, aku menasehati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang jadi kita pada kesempatan kali ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita keadaannya baik-baik saja dan juga supaya kita sehat kita harus bisa menjaga diri kita. yang Menjaga diri kita supaya terhindar dari kecelakaan, supaya kita juga menjaga diri kita supaya menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tidak sakit. Sehingga bisa senantiasa kita itu sehat dan baik-baik saja. Jadi itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan dan ada pesan Tuhan juga yang terkait dengan itu yang saya terima pada hari Rabu pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 0458. Saya akan bacakan yang pertama adalah akan ada banyak kecelakaan dikarenakan orang tidak berhati-hati di jalan. Ada yang main HP sambil mengemudi, ada yang mengantuk, ada yang mabuk. Baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun. Berhati-hatilah saat kalian berada di jalan karena roh maut ada di mana. Jadi maksudnya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati di jalan. Karena roh maut itu ada di mana-mana. Bisa saja roh maut itu mengambil nyawa atau jiwa kepada orang-orang yang tidak berhati-hati saat berkendaraan di jalan. Yang kedua, roh maut mengejar orang yang tidak waspada, yang tidak berhati-hati. Dan yang tidak berdoa saat mengemudi di jalan. Dan orang yang sedang dikejar roh maut bisa mendatangkan bahaya atau membahayakan orang yang berada di sekitarnya. Jadi maksudnya di sini Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa roh maut itu ada di mana-mana. Sehingga orang harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa terjadi kecelakaan yang berujung maut. Dan orang yang sedang dikejar maut itu bisa membahayakan orang lain. Kalau orang lain tidak waspada, bisa terkena dampaknya juga. Yang ketiga, sudah banyak kejadian kecelakaan di jalan yang disebabkan karena orang kurang berhati-hati. Banyak orang terburu-buru sehingga tidak mengutamakan keselamatan di jalan. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita, kejadian kecelakaan itu sudah banyak. Dan kita harusnya belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada itu supaya kita berhati-hati. Jangan terburu-buru, kita harus tetap mengutamakan keselamatan. Berikutnya, banyak juga orang sakit karena tidak menjaga pola makan. Kurang makan makanan yang bergizi, hanya sekedar makan tanpa memperhatikan gizinya dan kualitas makan. Jadi maksudnya Tuhan juga memberitahukan kepada kita supaya kita juga harus menjaga apa yang kita makan. Supaya yang kita makan itu adalah makanan yang sehat dan yang baik bagi tubuh kita. Makanlah buah dan sayur itu baik untuk kesehatan. Jangan dihindari, jangan hanya memperbanyak protein dan lemak. Makanlah makanan yang mengandung vitamin juga. 
Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa buah dan sayur itu baik buat kesehatan. Jadi jangan dihindari. Berikutnya, jagalah kesehatan tubuhmu dengan makanan dan minuman yang sehat. Jahe, kunyit, temulawak, kencur itu bagus untuk kesehatan. Jadi Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa tanaman-tanaman ini baik. Rimpang-rimpang ini baik untuk kesehatan manusia. Ya. Seperti tadi dikatakan jahe, kunyit, temulawak, kencur itu baik buat kesehatan kita. Berikutnya, olahraga yang teratur juga baik untuk kesehatan. Tetapi jangan berlebihan karena tubuh juga membutuhkan istirahat yang cukup. Jadi Tuhan mau kita juga berolahraga, menjaga kondisi kesehatan kita. Tetapi jangan terlalu dipaksakan, kita harus mengatur dengan baik karena kita tubuh kita juga butuh istirahat jangan banyak begadang atau tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan, saatnya tidur, kau harus tidur untuk menjaga kesehatan tubuhmu, jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus menjaga pola istirahat kita juga Menjaga waktu istirahat kita supaya kita memiliki istirahat yang baik, tidur yang berkualitas. Berikutnya, kesehatan spiritual atau rohani juga harus diperhatikan. Terlalu banyak urusan dunia membuat banyak orang kurang memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Jadi maksudnya kita harus mendekatkan diri kita. Kita harus punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, ya, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Semua orang sedang dalam pertandingan iman, semua sedang menuju garis finish. Ada yang berlari cepat dan ada yang berlari lamban. Iman adalah ukuran yang akan kugunakan untuk memberikan mahkota kehidupan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini diibaratkan seperti sebuah pertandingan. Kita semua sedang menuju garis finish. Ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan iman kita itulah yang akan menjadi ukuran untuk mendapatkan mahkota. Jalan menuju kebinasaan itu lebar. Dan mudah untuk dilalui. Tetapi jalan menuju surga itu sempit. Sehingga sedikit orang melaluinya. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jalan ke surga itu sempit. Jadi sedikit orang yang akan masuk. Seperti yang Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Berikutnya di alam roh terlihat banyak jiwa sedang Menuju kepada kebinasaan meskipun orang itu masih hidup di bumi. Mereka sedang mengantri dan berjalan menuju tempat kebinasaan. Jadi di alam roh itu terlihat jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan itu akan nampak jelas. Meskipun orang yang bersangkutan masih hidup di dalam dunia. Mereka yang telanjang secara roh akan mudah diserang oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau di alam roh itu orang yang menggunakan pakaian dengan yang telanjang itu terlihat jelas. Bukan artian baju atau pakaian fisik seperti ini bukan. Tetapi maksudnya pakaian roh. Secara roh kita harus uh, mengerti bahwa di alam roh itu, apabila orang itu tidak dekat dengan Tuhan, maka di alam roh itu terlihat telanjang. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita itu terlihat, kita berpakaian. Berikutnya, ujilah setiap roh, jangan percaya kepada semua roh-roh yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang mendapatkan penglihatan dan mimpi, tetapi tidak semua mimpi dan penglihatan itu berasal dari Tuhan. 
Jadi Tuhan mengatakan bahwa penglihatan dan juga mimpi bisa saja bukan dari Tuhan. Kuasa kegelapan bisa melakukan tipu muslihat. Jadi Tuhan katakan bahwa tidak semua mimpi ataupun juga penglihatan itu datangnya dari Kemudian apapun itu baik nubuatan, penglihatan, mimpi, khotbah yang bertentangan dengan firman Tuhan berarti itu bukan berasal dari Tuhan. Berhati-hatilah. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengerti kalau itu datangnya dari Tuhan pasti tidak akan bertentangan dengan Akan ada banyak penyesatan di akhir zaman ini. Semua merasa benar. Ada banyak orang yang menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Mendekatlah kepada Tuhan sehingga kau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang Berikutnya, aku tahu ada orang-orang yang lemah imannya, mereka tidak memahami firman Tuhan dan berniat bunuh diri. Ini adalah dosa. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bunuh diri itu dosa. Itu tidak Tuhan kehendaki. Jadi, Tuhan mau kita itu berserah kepada Tuhan, bukan putus asa lalu mengambil jalan pintas, bukan seperti itu. Tuhan mau kita itu kuat di dalam Tuhan. Berikutnya, hai anak-anakku yang menyampaikan firman Tuhan, baik di media sosial atau di mimbar gereja, janganlah membuat bingung umatku. Beritahukanlah kebenaran dengan kasih karena banyak umatku binasa, Karena tidak memiliki pengetahuan yang benar. Jadi Tuhan mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang seringkali membawa firman. Supaya di dalam pengajarannya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga umat tidak menjadi bingung. Kita harus mengajarkan. Apa yang seperti Tuhan ajarkan. Sehingga umat bisa mengerti, orang bisa paham dan bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Berikutnya, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah aku dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan adalah roh. Kita tahu roh kudus ada di dalam Kita menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu juga roh, yaitu roh kudus. Arahkanlah hatimu kepadaku, anak-anakku. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, dikatakan tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan lebih mengetahui apa yang terjadi. Kepada kita di hari-hari ke depan. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengerti Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi. Dan kita dapat menjalani kehidupan dengan berani dan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan dan pesan Tuhan. Bisa disimpulkan bahwa. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan baik-baik saja dan juga sehat. Tetapi kita juga harus menjaga diri kita supaya kita bisa tetap baik-baik saja dan sehat. Kita harus dekat juga dengan Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman. Dan kita harus beriman teguh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Iya dan amin. Jadi demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari.
mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan pesan Tuhan. Bagaimana kami harus bisa menjaga diri kami supaya kami terhindar dari kecelakaan ataupun juga marah bahaya. Supaya kami bisa menjaga juga tubuh kami, menjaga kesehatan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami supaya tetap sehat. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin arah langkah kehidupan kami. Sehingga kami selalu berada di jalannya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa kalau pada hari-hari yang sudah kami lalui, ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Biarlah di hari-hari ke depan kami bisa membenahi hidup kami dan boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa berkati kami semuanya yang menyaksikan video ini juga para subscriber. Biarlah semuanya dapat menjadi pelaku firman dan hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang telah kau berikan ke dalam kehidupan kami dan biarlah namamu saja yang dimasyurkan dan ditinggikan. Terpuji nama Bapa Yahweh, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan dan pesan Tuhan. Semoga ini bisa menjadi berkat dan biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan dan tetap semangat. Dan biarlah hidup kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai, Suhamasya, dan persekutuan dengan roh kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.